నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆరోగ్య సంజీవిని మెడ నొప్పి నడుము నొప్పి ఇవన్నీ కూడా వయసు సంబంధం లేకుండా ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూస్తున్నటువంటి పెద్ద సమస్యనే అనుకోవచ్చు నొప్పి చిన్నగా అని కాదు కనిపించకపోయినా అది పెద్ద సమస్యగా సమయం భావిస్తూ ఉంటారు మరి వీటికి ఫిజియోథెరపీ ద్వారా ఎటువంటి సొల్యూషన్ మీరు అందించగలరు దీని గురించి నేను చాలా క్లుప్తంగా మీకు వివరిస్తానండి అసలు ఇప్పుడు మీరు మెడ నొప్పి అంటున్నారు మెడికల్ టెర్మినాలజీలో సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ నడుము నొప్పి లంబార్ స్పాండిలైటిస్ ఇప్పుడు అనేక కారణాలతో వస్తూ ఉన్నాయి వయసుకు సంబంధం లేకుండా మీరు అన్నట్లు ఇప్పుడు దీర్ఘ ప్రయాణాలు చేసే వాళ్ళ వాళ్ళకి కానివ్వండి కొంతమందికి ప్రొఫెషనల్ స్ట్రెయిన్ ఇప్పుడు నవేడేస్ సాఫ్ట్వేర్ రంగం బాగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ ఏంటి ఎంతసేపు కంప్యూటర్ దగ్గర వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఆ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్లెక్షన్ పొజిషన్ ఈ పొజిషన్లోనే వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే సిట్టింగ్ పొజిషన్లో ఎక్కువగా వర్క్ చేయడం వలన లంబార్ రీజన్లో ప్రెజర్ ఎక్కువగా పడుతుంది ఇప్పుడు నుంచున్నప్పుడు మన బాడీ వెయిట్ మొత్తం మన నీస్ పైన మోకాళ్ళ పైన లోయర్ లిమ్లో కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది కూర్చున్నప్పుడు లంబార్ రీజన్లో కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది నెక్ ఇలా ఈ పొజిషన్లో పెట్టుకుని వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రెజర్ అనేది పడుతుంది అనమాట ఆ సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వస్తుంది లంబార్ స్పాండిలైటిస్ అంటే ఏంటి మీకు తెలియజేసి ఆ తర్వాత మా ఫిజియోథెరఫీ చికిత్స విధానంలో దానికి ఏం చేస్తాము అది ఒక పేషెంట్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుందో మీకు నేను క్లుప్తంగా వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఒకసారి మీరు దీన్ని గమనించినట్లయితే మన శరీరంలో వెన్నెముక ఇలానే ఉంటుంది ఇలా స్ట్రైట్గా ఉండదు ఇలానే ఉంటుంది ఇలా మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ వంపు ఉంది ఇక్కడ వంపు ఉంది ఇలానే ఉండాలి సాధారణంగా ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్లు మెడ దగ్గర ఇక్కడ ఏడు వెన్నుపూసలు ఉంటాయండి నడుము దగ్గర ఐదు వెన్నుపూసలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ వెన్నుపూసకు వెన్నుపూసకు మధ్యలో మీరు గమనించినట్లయితే ఈ స్ట్రక్చర్స్ని ఇంటర్ వర్టిబ్రల్ డిస్క్ అంటాం ఈ వెన్నుపూసల్ని వర్టిబ్ర అంటాము వెన్నుపూసకు వెన్నుపూసకు మధ్య ఉన్న డిస్క్ని ఇంటర్ వర్టిబ్రల్ డిస్క్ అంటాం ఇక్కడ వచ్చేసి మెడ దగ్గర మెడ ప్రాంతంలో మెడ మెడను వచ్చేసి మనం మెడికల్ టెర్మినాలజీలో సర్వైకం అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ సర్వైకల్ రీజియన్లో సెవెన్ వర్టిబ్రాసు ఆ తర్వాత రొమ్ము ప్రాంతం తొరాసిక్ వర్టిబ్ర అంటాం అవి ఒక పన్నెండు వెన్నుపూసలు కింద లంబార్ వర్టిబ్ర అంటాము అవి ఒక ఐదు వెన్నుపూసలు ఉంటాయి వీటి మధ్యలో పైనుంచి కింద వరకు ఈ హోల్స్ అన్నీ కలిసేసి ఒక కెనాల్ని ఫామ్ చేస్తాయి దాన్నే మనం వర్టిబ్రల్ కెనాల్ అంటాం ఈ వర్టిబ్రల్ కెనాల్నే మనము ఈ వర్టిబ్రల్ కెనాల్ నుంచి ఈ మెదడు స్పైనల్ కార్డులా ఫామ్ అయ్యేసి ఈ కింద లంబార్ రీజన్లో ఎల్ ఫైవ్ వర్టిబ్రా వరకు కూడా కొనసాగుతుంది మెదడు ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి మెడుల్లా అబ్లాంగేటా అనే పాటతో ఎండ్ అయిపోయి ఆ తర్వాత అది స్పైనల్ కార్డ్ లాగా ఈ స్పైనల్ కెనాల్ నుంచి కింది వరకు వ్యాపించి ఉంటుంది దాన్నే మనం స్పైనల్ కార్డ్ వెన్ను పాము కసేరు నాడీ దండం అంటాం ఈ కసేరు నాడీ దండం నుంచి ఇక్కడ ఇంటర్వర్టిబుల్ డిస్క్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఈ డిస్క్కు ఇటువైపు అటువైపు చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి వాటిని న్యూరల్ ఫొరామిన్ అంటాము ఆ రంధ్రాల నుంచి ఇటువైపు ఒక నరం ఇటువైపు ఒక నరం జతలు జతలుగా నరుస్ వస్తూ ఉంటాయి సర్వైకల్ రీజియన్ నుంచి మెడ ప్రాంతం నుంచి వచ్చే నరాలు చేతులకి లంబార్ రీజియన్ నుంచి వచ్చే నరాలు ఇలా కాళ్ళకి సప్లై అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏదైనా కసేరు నాడిదన్న స్పైనల్ కార్డు ఒత్తిడికి ప్రెజర్కి గురైతే చేతుల్లో మనకు తిమిళ్ళు రావడం కానివ్వండి జోములు రావడం కానివ్వండి పెయిన్ అంటాం దాన్ని రేడియేటింగ్ పెయిన్ అంటాం పెయిన్ బాడీలో ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి ఒక భాగం నుంచి ఇంకొక శరీర భాగానికి వ్యాపిస్తే దాన్ని రేడియేటింగ్ పెయిన్ అంటాం మనకి ఇక్కడ మెడ దగ్గర ఒత్తిడికి గురవుతే చేతుల్లో తిమ్మిర్లను గమనిస్తాము జోములను గమనిస్తాము చేయి అంతా కూడా తీపిని గమనిస్తాము లాగినట్లుగా అనిపిస్తుంది దాన్ని రేడియేటింగ్ పెయిన్ అంటాం మనం ఇటువంటి దుష్ప్రభావాలన్నీ కూడా ఉంటాయి దాంతోపాటు గిడ్డీనెస్ ఉంటుంది కొంతమందిలో నాజియా ఉంటుంది ఇరిటేషన్ ఉంటుంది ఇన్ని రకాలైనటువంటి సమస్యలతో సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ ఉన్నవాళ్ళు సఫర్ అవుతారు ఈ కండిషన్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్పైనల్ కార్డ్ కంప్రెషన్కు లోన్ అవుతుంది ఈ ప్రెజర్ పడేసి ఈ డిస్క్ వచ్చేసి స్పైనల్ కార్డ్ని కంప్రెస్ చేస్తుంది మనము మెడకు సంబంధించిన సమస్యతో డాక్టర్ గారిని కలిసినప్పుడు ఎంఆర్ఐ రిఫర్ చేస్తే ఆ రిపోర్ట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కంప్రెషను యాక్చువల్లీ త్రీ స్టేజెస్లో ఉంటుంది మైల్డ్ 
మోడరేట్ సివియర్ కంప్రెషన్ అనేసి మైల్డ్ మీన్స్ బల్జింగ్ అంటాం ఆ బల్జింగ్ స్టేటస్ సెకండ్ స్టేజ్ ప్రొట్రూషన్ స్టేజ్ అంటాం అంటే బల్జింగ్ స్టేటస్ అంటే మెల్ కొంచెం అలా వచ్చేసి మైల్డ్ కంప్రెషన్ నుంచి కొద్దిగా ఆ స్పైనల్ కార్డ్ మీద ఒత్తిడి ఉంటుంది అంటే ప్రెజర్ ఉంటుంది మోడరేట్ కంప్రెషన్ అన్నప్పుడు ప్రొట్రూషన్ ఇంకొంచెం ప్రెజర్ ఎక్కువ అవుతుంది థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఇంటర్వర్టిబుల్ డిస్క్ పొలాప్స్ అంటాం ఆ స్టేజ్లో పేషెంట్కి న్యూరో సర్జన్ కానివ్వండి జనరల్గా న్యూరో సర్జన్నే కలుస్తారు ఆపరేషన్ అనేటువంటిది సజెస్ట్ చేస్తారు మనం సెకండ్ స్టేజ్ వరకు కూడా ఫిజియోథెరఫీ చికిత్స విధానంలో పేషెంట్కి నయం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ కండిషన్ మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు ఫిజియోథెరఫీ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది చెప్తున్నాను ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ సమస్య దేని వలన ఉత్పన్నం అవుతుందంటే ఒత్తిడి వలన ప్రెజర్ ఆన్ స్పైనల్ కార్డ్ అంటున్నాం ఆ ప్రెజర్ని రిలీవ్ చేస్తుంది ఫిజియోథెరఫీ విధానం దీని వల్ల మెడిసిన్స్ ఎంత యూజ్ చేసినా దీని నుంచి వచ్చే పెయిన్ ఏమంటాం దాన్ని ఫలితం అంటాం స్పైనల్ కార్డ్ కంప్రెస్ కావటం వలన చేతిలో వచ్చే తిమ్మిర్లు కానివ్వండి చేతిలో వ్యాపించే నొప్పి కానివ్వండి అది ఫలితం కారణం ఏంటి ఇక్కడ ఒత్తిడి కారణం ప్రెజర్ ఈజ్ ద రీజన్ పెయిన్ అండ్ ట్రెమర్స్ ఆర్ ద రిజల్ట్ మనం అనాలిసిక్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ కానివ్వండి ఆయింట్మెంట్స్ కానివ్వండి ఏవి యూజ్ చేసినా మనం ఫలితానికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాం దాని వలన టెంపరీ రిజల్టే ఉంటుంది కానీ శాశ్వత పరిష్కారం ఉంటుంది ఎందుకంటే కంప్రెషన్ అనేది రిలీవ్ అవ్వాలి దాని మీద ఉన్న ప్రెజర్ తగ్గాలి ప్రెజర్ తగ్గడం కోసం ఫిజియోథెరఫీలో ట్రాక్షన్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనమాట ఇటువంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి ట్రాక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ట్రాక్షన్ అనేది మాన్యువల్ ట్రాక్షన్ కాదు ఫిజియోథెరఫీలో ట్రాక్షన్ అనేది ఒక సపరేట్ ట్రాక్షన్ కౌచ్ ఉంటుంది నేను మీకు ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లుగా ట్రాక్షన్ మిషన్ ఉంటుంది అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రెజర్ని తగ్గిస్తుంది అది శాస్త్రీయంగా ఇందాక అడిగారు మీరు శాస్త్రీయతకు ఉదాహరణ నిరూపణ ఇక్కడ మీకు చెప్తున్నాను ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది అలా ఎలా తగ్గిస్తుంది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నిఫైయింగ్ నో 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 ట్రాక్షన్ మీన్స్ అక్కడ వచ్చేసి ట్రాక్షన్లో వెయిట్ ఉంటుంది సర్వైకల్ రీజియన్ ఇప్పుడు లంబార్ రీజియన్లో ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నర్వ్స్ కంప్రెస్ అయితే ఈ విధంగా హ్యాండ్లో ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అప్పర్ లిమ్ అంటాం దీన్ని అలాగే ఇక్కడ లంబార్ రీజియన్లో కంప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు మెయిన్ మీరు సొసైటీలో అబ్జర్వ్ చేస్తే సయాటికా అనే పదం మీరు ఎక్కువ వింటుంటారు నాకు సయాటికా ఉంది కాలంతా లాగుతూ ఉంది కాల్లో తీపి వచ్చినట్లుందని గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళైతే తీపులు తిమ్మిర్లు అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు మనకు శరీరంలో అతి పెద్ద నరం వచ్చేసి సయాటికా నరం సయాటిక్ నరం అంటాం దాన్ని ఆ సయాటిక్ నరము మన నడుము దగ్గర నుంచి ఇలా మక్కువ దింది కింది వరకు వ్యాపించుంటుంది ఆ సయాటిక్ నరం ఇక్కడ ఈ స్పైనల్ కార్డ్ కంప్రెస్ అయినప్పుడు అది ఒత్తిడికి లే లోన్ అయ్యి నొప్పి వస్తుంది సయాటిక్ నరం ఒత్తుకుపోవడం వలన నొప్పి వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని సయాటికా అంటూ ఉన్నాం ఆ సయాటికా కూడా ట్రాక్షన్ ఉపయోగపడుతుంది మీరు ఇందాక ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటన్న ట్రాక్షన్ అంటే వెయిట్ అనేటువంటిది మిషన్లో మనము ఒక వెయిట్ సెట్ చేస్తాం సర్వైకల్ రీజన్ అయితే తక్కువ వెయిట్ లంబార్ రీజన్ను ఎక్కువ వెయిట్ పెడతాం అలా ఎక్కువ వెయిట్ పెట్టి మిషన్ ఆన్ చేసినప్పుడు అది పుల్ చేసి కాసేపు హోల్డ్ చేసి మళ్ళీ రిలాక్స్ చేస్తుంది ఆ పుల్ చేసి రిలాక్స్ చేసే క్రమంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రెజర్ ఒత్తిడి అనేటువంటిది తగ్గటం అంటూ జరుగుతుంది దానికి అదే మీకు ఇందాక నేను చెప్పడం ఏంటంటే యాంకర్ గారు చాలా మంచి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు మీరు ఒత్తిడి తగ్గించడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అంటున్నారు మీరు ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను మైల్డ్ కంప్రెషను బల్జింగ్ స్టేటస్ ప్రొట్రూషను మోడరేట్ కంప్రెషను సివియర్ కంప్రెషన్ అని పేషెంట్ మా దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ ఇప్పుడు ఫిజియోథెరఫీ చికిత్స విధానం పైన నా వెడేస్ బాగా అవగాహన ఉంది అవగాహనతో పేషెంటు ప్రారంభ దశలోనే వచ్చాడనుకోండి తక్కువ సమయంలో నయం అయిపోతుంది అలా కాకుండా కంప్రెషన్ స్టేటస్ పెరిగిన తర్వాత వచ్చాడంటే సమయం ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది అది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే స్టేటస్ కంప్రెషన్ స్టేటస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది డ్యూరేషన్ అనేటువంటి ఏదేమైనా ఫిజియోథెరపీ చికిత్స విధానంలో ఏ ట్రీ దీర్ఘకాలపు నొప్పులకు కానివ్వండి ఇటువంటి సమస్యలకు కానివ్వండి ఒక కోర్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు పరిష్కారం ఉంటుంది శాశ్వత పరిష్కారం ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ముఖ్యమైన గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే 
సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేనటువంటి చికిత్సా విధానం ఇప్పుడు సాధారణంగా దీర్ఘకాల సమస్యలు దీర్ఘకాలం నుంచి నొప్పి అలానే ఉండిపోతే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పాత నొప్పి పాత పడిపోయిందని అంటూ ఉంటారు అటువంటి సమస్యలకు మనం మెడికేషన్ మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ అవ్వకూడదు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంది ఈవెన్ నేను చెప్పాను కదండి ఇందాక అనాలజిసిక్ నెఫ్రోపతి అంటాం కిడ్నీస్ పెయిన్ కిల్లర్స్ వలన ఇబ్బంది పడితే దాన్ని ఎనాలిసిక్ నెఫ్రోపతి అంటాం ఆ సమస్య కూడా దారి చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఒక పరిమితిని మించి వాడితే ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఒక ఆ సమస్య తీవ్రతను బట్టి సమయం తీసుకుంటుంది ఎర్లీ స్టేజ్లో వస్తే ఎర్లీగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అనేసి చాలా మటుకు చాలా మంది అనుకుంటుంటారండి ఇప్పుడు ఫిజియోథెరపీ చేయించుకున్న అంటే ఒక అదొక ఎక్సర్సైజ్ వ్యాయామం లాంటిది అది చేయించుకున్నంత కాలం మాత్రమే మనకు బాగుంటుంది ఆ తర్వాత మనం వదిలేసామంటే మళ్ళీ నొప్పి అనేది సమస్య అనేది మళ్ళీ మొదలవుతుంది అనేది అంటూ ఉంటారు వింటాం కూడా మేము మరి ఏమంటారు మీరు అలా ఇప్పుడు ఒక సమస్యకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాం తీసుకున్న తరువాత ఆ సమస్య మళ్ళీ రావటాన్ని రికరెన్స్ అంటాం అలా రికర్ కాకుండా కొన్ని సలహాలు ఇవ్వటం అంటూ జరుగుతుంది వాటిని వాళ్ళు ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ ఏం చేస్తారంటే చికిత్స తీసుకున్న తర్వాత ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం మందికి రిజల్ట్ ఉంటుంది మంచి రిజల్టే ఉంటుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత చెప్పిన సూచనల్ని సలహాలని వాళ్ళు విస్మరిస్తారు నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు తీవ్రంగా ఒత్తుకుపోయి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను నేను అంత సమస్య నడుము దగ్గర తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏ మల్టిపుల్ కంప్రెషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ కంప్రెషన్ స్టేటస్ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రయాణాలు ఎక్కువ చేయకండి ప్రయాణాలు చేయాల్సిన సమయంలో ఎల్ఎస్ఐఎస్ బెల్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని మీరు పెట్టుకోండి సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే మీరు ఒక కాలర్ ఒకటి పెట్టుకోండి దానికి కొన్ని సంబంధించి కొన్ని వ్యాయామాలు ఇంటి దగ్గర చేసుకుని సింపుల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ దానికి మీరు కేటాయించండి ఇప్పుడు లంబార్ స్పాండిలైటిస్ స్పైనల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్సర్సైజెస్ అని ఉంటాయి సివియారిటీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అవి టీచ్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ కోర్స్ లేదా కోర్స్ జరుగుతున్నప్పుడే చెప్తాం వాళ్ళు పెయిన్ తగ్గే వరకు కొంతమంది దాన్ని స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో చేసి కాస్త రిలాక్స్ అయిపోయి బాగుండగానే మళ్ళీ నెగ్లెక్టెడ్ లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో అవుతారు సో ఇంకా డాక్టర్ దగ్గర ఫిజియోథెరపీ చేయించుకున్నాము ఇంక మనకు ఆ సమస్య లేదు రాదు అనే కాన్ఫిడెన్స్తో మళ్ళీ వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేస్తారు నిర్లక్ష్యం అవటం వలన రికర్ అవ్వటానికి కారణం నిర్లక్ష్యమే కానీ ఫిజియోథెరపీ చికిత్స కాదు సో ప్రతి చికిత్సలోనూ ఏ సమస్యకైనా మీరు ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ తర్వాత దానికి సంబంధించి మరికొన్ని ఎక్సర్సైజ్ స్వతహాగా వాళ్ళకై వాళ్ళు చేసుకుని ఇప్పుడు ఏదైనా అంతే కదా మేడం ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక డయాబెటీస్ తీసుకోండి ఎంత పెద్ద డాక్టర్ గారు అయినా కానివ్వండి ఎంత మంచి మెడిసిన్ అయినా ఇవ్వనివ్వండి వాళ్ళు స్వయం నియంత్రణ లేకుండా అది కంట్రోల్ అవ్వటం అనేది జరగదు కాదు ఇప్పుడు ఎంత ఇన్సులిన్ కానివ్వండి మంచి మంచి కాంబినేషన్స్తో ఈ మెడిసిన్ కానివ్వండి ఇస్తారు డాక్టర్ గారు ఇచ్చినంత మాత్రాన నయం కాదు అది కంట్రోల్ అవ్వవు గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎప్పుడు కంట్రోల్ అవుతాయి స్వయం నియంత్రణ ముఖ్యంగా దేని నియంత్రణ చేసుకోవాలి జిహ్వా జిహ్వా చేపల్యం తగ్గించుకోవాలి మామూలు హ్యూమన్ సైకాలజీ ఏంటి నేను అన్నీ చేస్తాను నాకు కంట్రోల్లో ఉండాలి డాక్టర్ని బ్లేమ్ చేస్తారు ఈజీగా నేను వెళ్ళి కలిశాను మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నాను బట్ నాకు డయాబెటిక్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎనీ కండిషన్ ఫర్ ఎనీ కండిషన్ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎనీ కండిషన్ జనరల్ కండిషన్ కానివ్వండి ఆర్థోపెటిక్ కండిషన్ కానివ్వండి న్యూరో కండిషన్ కానివ్వండి దేనికి ఇప్పుడు చాలా రకాలైనటువంటి సమస్యలకు కారణం ఏంటి మనకు హైపర్ టెన్షన్ కానివ్వండి స్ట్రెస్ కానివ్వండి ఇప్పుడు డయాబెటీస్లో స్ట్రెస్ ఓర్ ఏంటి డయాబెటీస్ ఎక్కువైపోతూ ఉంది వ్యాయామం సరిగా లేకపోవటము డైటు ఇర్రెగ్యులర్ డైట్ తీసుకోవటము దీనివల్లే సమస్య లేకపోతే దానికి మనం స్వయం నియంత్రణ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఎటువంటి చికిత్స తీసుకున్నా మనకే మనం స్వతహాగా చేసుకునేటువంటి ఒక వ్యాయామం కానీ దానికి సంబంధించిన విషయాలను కూడా మనం పరిగణలో తీసుకొని వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా మనం ఆ సమస్య రాకుండా చూసుకునే బాధ్యత మనదే పేషెంట్ది అని తెలియజేస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు మీరు సర్వే కొన్ని సమస్యలకు మేడం ఒక క్యూర్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ అంటూ మళ్ళీ సపరేట్గా కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అందుకని రికర్ కానీ కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి వాటికైతే ఇబ్బంది కానీ కొన్నింటికి తప్పకుండా వాళ్ళు కొన్ని సమ 
ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట స్వయం నియంత్రణ అనేది తప్పకుండా ఉండాలి సో విన్నారు కదా మరి ఫిజియోథెరపీలో మనకు మెడ నొప్పికి నడుము నొప్పికి సమస్యలకు చాలా చక్కటి నివారణ వైద్యము అందుబాటులో ఉంది అంటే చికిత్స ద్వారా మరి ఫిజియోథెరపీ చికిత్స ద్వారా వీటిని మనం చాలా సులువుగా తగ్గించుకునే ప్రక్రియ మనకు అందుబాటులో ఉందని డాక్టర్ ఉమా మహేశ్వర్ చంద్ర గారు తెలియజేశారు మరో ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని సమస్యల గురించి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్కారం